very much. Good evening, everyone. Jó estét mindenkinek. Sziasztok. Oh, here we are Saturday night. Itt vagyunk szombat este van. Uh, it's always a little bittersweet. És mindig olyan keserédes. Yeah, it's like, okay, we've had a great time. This is amazing. But you don't you're not ready for it to end yet. Hogy igen, olyan jó volt itt együtt lenni, de még azért nem állunk készen arra, hogy ez véget érjen. Yeah, we know that everything at home still waits for us. És tudjuk, hogy otthon minden megvár bennünket. Yeah, our jobs will still be there. Az állásunk még ott lesz. Yeah, the dirty dishes are probably igen, a, still there. A mosatlan edények is megvárnak. Yeah, sorry, I'm not trying to depress you. I'm just <laughs> being nem real. Senkit lehangolni, de ez az yeah, igazság. Wah, wah. Yeah, super depressing. <laughs> You know, this has been um, it's been such a wonderful weekend for me too. A számomra is olyan nagyszerű volt ez a hétvége. And I've learned so much just studying and getting ready for this. És olyan sokat tanultam én magam is, ahogy készültem és tanulmányoztam az igét erre a hétvégére. And I really had to be honest with myself about things too. Nekem is őszintének kellett lenni saját magamhoz sok mindennel kapcsolatban. And it was so funny today when everyone was up getting their pictures taken. És olyan vicces volt ma, amikor ugye mindenki ment le a fotózásra. És mondták nekem is, hogy Amanda, menj, te is csináltas magadról képet. Na de hát én nem akarom, hogy lefotózzanak. Na, na tessék, milyen képmutató vagyok, a saját képemet nem bírom elviselni. És akkor mondtam magamnak, hogy jaj, csak lépj ezen túl, hát ez van, gyerünk, csináljunk. So I've started thinking about image and why it's so important to us. Úgyhogy gondolkoztam arról, hogy mi is ez a kép és miért olyan fontos számunkra az, hogy milyen kép van rólunk. And some people more than others, but about 100% of us care about our image to some extent. Többé kevésbé, de mindannyian törődünk azzal, hogy milyen kép alakul ki rólunk másokban. And it's about that perfect image, not the true image. És ez igazából arról az eszményképről, arról a tökéletes képről beszélek, nem az igazi képről. I started thinking, why? Why do we want perfection so badly? És azon kezdtem el gondolkozni, hogy miért vágyunk ennyire a tökéletességre. And it hit me that we were created in perfection. És akkor megütött az a gondolat, hogy minket Isten tökéletességben teremtett. But that was broken. De ez a tökéletes kép, ez összetört. And because of sin we're imperfect. És a bűn miatt vagyunk tökéletlenek. And even if people don't understand it, they're on a constant quest to be perfect again. És bár mi emberek ezt sokszor nem értjük, de mindannyian tulajdonképpen ezen az úton vagyunk, hogy folyton törekszünk vissza erre a tökéletességre. And it reminds me of what Saint Augustine said. Um, as, um, it reminds me of what Saint Augustine Saint Augustine. Szent Ágoston yeah. szavaira emlékeztet ez engem. That wasn't in my notes. I'm sorry. <laughs> He said, "Our hearts are always restless until we find our rest in you." Ő egyszer azt mondta, hogy a szívünk mindaddig nyugtalan, amíg nem találunk nyugalmat Istenben. So we are restless to find that perfection. Nyugtalanok vagyunk és keressük ezt a tökéletességet. And as people, we don't find imperfection as something beautiful. És mi a tökéletlenséget nem találjuk szépnek. So we use lies to cover up who we really are. Úgyhogy mindenféle hazugságot használunk arra, hogy megpróbáljuk elfedni, hogy milyenek is vagyunk valójában. We use filters on our pictures. A képekhez mindenféle szűrőket, filtereket használunk. You can auto tune yourself or you know like a tune fine tune your body on your pictures. És akkor a mindenféle képszerkesztő programokkal szépen kiretusálhatjuk a képet, hogy tökéletesen nézzünk ki. Right, so you can get rid of your wrinkles. Úgyhogy leradírozhatjuk a ráncainkat. You can make your waist tinier. Karcsúbbá változtathatjuk a derekunkat. Uh-huh, you can make your, your booty a little bigger. Vagy a fenekünket picit kerekebbé alakíthatjuk. Whatever you think is beautiful. Vagy bármi, amiről azt gondoljuk, hogy mi az, ami szép. We have plastic surgery to hide our age. Na most már a, ugye, a plastikai sebészet is segíthet elrejteni a valódi korunkat. We literally inject poison into our skin to fill our wrinkles. Szó szerint mérget fecskendezünk a ráncainkba, hogy feltöltsük őket és megszabaduljunk tőlük. Because we're so afraid of not being perfect. Mert annyira félünk attól, hogy tökéletlenek legyünk. And we smile to hide sadness that we might have inside. 
mosolygunk, hogy elrejtsük azt a szomorúságot, ami valójában bennünk van. And I see pictures of these, you know, on social media, these women's homes that are white. Everything is white. És a közösségi médiában ugye látjuk a sokféle képet, hogy minden fehér mondjuk egy nőnek az otthonában. And they have like four kids. És ugye van négy gyereke. But everything is spotless and perfect. De minden makulátlan, tiszta és tökéletes. It's ridiculous. Hát nevetséges. I remember a few years ago when my kids were little, we moved. Emlékszem egy pár éve, amikor még a gyerekeink kicsik voltak és költöztünk. And we were moving the couch, so we took all the cushions off. We were moving the couch. So we took all the cushions. Ugye, a kanapét is, úgyhogy levettük róla a párnákat. And we found a sandwich inside. <laughs> És hát a párnák között bizony egy szendvicsre leltünk. And that's disgusting. És hát ez elég undorító. But that's also real life. De ez is a való élet része. If I had had a white house, hogy my house would have been white. fehér házunk lenne. It would have been white for about, I don't know, 10 minutes. Akkor ez valószínűleg 10 percig lett volna ilyen csoda szép. And I would have been in a state of anxiety constantly having to keep it perfect. És azt hiszem folyton szorongtam volna magas fokon, hogy jaj, ezt meg kell őrizni ezt a tökéletességet. Yeah, and my kids would probably be even more messed up than they are now. <laughs> És valószínűleg a gyerekeim még zakantabbak lennének, mint amilyenek most. So I wanted to share this. Um, there was recently a social media influence, influencer who took pictures on a trip. Volt nem régiben egy eset egy influencerrel kapcsolatban, aki a közösségi médián so influencer. She, she went on a trip to Bali, to Indonesia. És az a, arról posztolt, hogy Bali, Indonézián nyaralt. Some of you might know the story. Lehet, hogy ismeritek esetleg ezt a sztorit. And she posted, you know, pictures, being, you know, dressed beautifully. És hát ugye mindenféle képet posztolt magáról, hogy milyen gyönyörűen felöltözött. Yeah. Or not dressed. Vagy nem öltözött éppen fel. But beautiful, you know, a, a beautiful hotel. De hogy milyen csodás. Szállodában tartózkodik éppen. Well, turns out she took all of her pictures at IKEA. És hát a végén kiderült, hogy az összes képet valójában az IKEA-ban készítette. And she did it on purpose. De igazából ezt szándékosan tette. Because she wanted to show how easy it is to fool people on social media. Fel akarta hívni a figyelmet arra, hogy milyen könnyű a közösségi médián megtéveszteni az embereket. And she wanted to show you that people pretend to have perfect lives, but it's not true. És meg akarta mutatni azt is, hogy az emberek tudatosan csinálják ezt, hogy megpróbálnak úgy tettetni, mintha tökéletes életük lenne, holott az egész hazugság. But we see these people and we think, oh my gosh, that's real, and now I have to live up to even a higher standard. De sokszor, mikor csak látjuk ezeket az embereket, vagy amiket posztolnak, akkor azt gondoljuk, hó, hát ők milyen tökéletesek, hát nekünk is föl kéne érnünk ehhez a mércéhez. And what's even more tragic is the pressure on people who think they have to keep that up. És még szörnyűbb igazából az a nyomás, akik úgy érzik, hogy igen, ezt folyton fenn kell tartani ezt az imidzset, amit már magukról kialakítottak. These people constantly pretend that they're rich and beautiful and famous. És folyton megpróbálják tettetni, hogy híresek, gazdagok. And they travel and they have boyfriends. Hogy utazgatnak, mindig van párjuk. And they wear, you know, designer clothes. Mindenféle márkás ruhákban pompáznak. And yeah, pompáznak. I like that. Um, and the outside is so shiny. Tehát olyan fényes a külső, olyan csillogó. But inside they're rotten and broken. De belül igazából össze vannak törve és ott brothadás van. So we know what famous people do. Tehát tudjuk, mit tesznek a híres emberek, az But előbbieket. What do not famous people like us? What kind of image do we try to maintain? De mi a helyzet velünk nem híres normál emberekkel? Mi milyen képet próbálunk fenntartani magunkról? Do you let everybody think that your marriage is perfect? Megpróbáljuk elhitetni az emberekkel, hogy tökéletes a házasságunk. That your kids just love God. Vagy hogy a gyerekeink milyen mennyire istenfélőek? They always get good grades. Hogy mindig jó jegyet kapnak a suliban. And in your free time you all go out and feed the homeless. Szabad időben pedig a gyerekekkel együtt megyünk és megethetjük a hajléktalanokat. Do you let people think that you're just amazing at your job? Vagy megpróbáljuk az emberekkel elhitetni, hogy milyen nagyszerűek vagyunk a munkánkban. And that you can pay all your bills and you have no debt. Hogy minden számlát ki tudunk fizetni és semmi adósságunk nincs. Maybe you pretend you're happy all the time and you don't struggle with depression. 
vagy megpróbáljuk azt a látszatot kelteni, hogy folyton boldogak vagyunk, és sosem szenvedünk, vagy küzdünk a depresszióval. Or maybe you carry a secret, something that happened to you. Esetleg egy titkot hordozunk magunkkal, valami a, valamit, ami történt velünk. And you think that if people knew what happened to you, they would see you differently. És azt gondoljuk, hogy ha az emberek ezt megtudnák rólunk, akkor más, hogy néznének ránk az után. So you try everything you can do to cover that and hide it. És akkor megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt elrejtsük mások elől. And maybe when it comes to your faith, maybe you have questions or doubts about God. Vagy lehet, hogy a hittel kapcsolatban vannak kérdéseink vagy kétségeink Istennel kapcsolatban. Is God really good? Hogy vajon Isten tényleg jó? Why does he let all these bad things happen? Akkor miért engedi meg ezt a sok rossz dolgot az életemben? But you can't really say these things out loud. De hát ugye ezeket hangosan nem lehet kimondani. Because people expect you to have it all together. Mert az emberek azt várják, hogy minden rendben legyen az életemmel. I remember years ago my husband worked at this church. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt a férjem egy gyülekezetben dolgozott. You know, and the husband pastored the church. Not my husband, the man pastored the church. Nem a manda férje, bocsánat, egy fér férfi, aki férj volt és pastor. And this man's wife led the women's ministry, and they always talked about how great their marriage was. A pastor felesége pedig a női szolgálatot vezette, és hát folyton arról beszéltek, hogy milyen nagyszerű az ő házasságuk. But my husband said that after Bible studies he could hear them yelling at each other in the office. De a férjem mondta, hogy amikor bibliórák után hallotta, hogy az irodában meg közben hogy veszekednek egymással. And it made him so upset. És ez nagyon felzaklatta. Because they thought people would be encouraged by pretending they had it all together. Mert ők azt gondolták, hogy az emberek számára az lesz bátorító, ha azt a képet mutatják, hogy ők mennyire jól csinálják ezt az egészet. But I think it's the opposite. De szerintem pont az ellenkezője igaz. I think it's transparency and realness that actually encourages people. Szerintem az bátorítja igazán az embereket, ha merünk valódiak lenni, őszinték, transzparensek. If you tell me that your marriage is perfect and you never argue or disagree, ha azt mondanád nekem, hogy a házasságot tökéletes, és soha sincs semmi vitád a férjeddel, mindig minden szuper. I'll call you a liar. Akkor azt mondom, hogy hazug vagy. But if you tell me that now your marriage is good, de ha azt mondod nekem, hogy most már jó a házasságod, because God brought you through a lot, mert Isten rengeteg sok mindenen átvitt benneteket. And maybe He taught you how to forgive. És mondjuk lehet, hogy neked megtanította azt, hogy hogy bocsáss meg. And he taught your husband how to be more patient. A férjednek pedig megtanította, hogy hogy legyen türelmesebb. And he taught you how to love your husband and not always try to change him. Megtanított téged arra, hogy szeresd a férjed és ne próbáld állandóan megváltoztatni őt. Then I'll believe that okay, maybe now you do have a good marriage. Akkor elhiszem neked, hogy igen, akkor valószínűleg már tényleg jó házasságod van. Because good marriages don't happen. Mert a jó házasságok nem történnek meg csak úgy maguktól. Then I'll say good relationships don't happen. Sőt, azt mondom, jó kapcsolatok sem alakulnak ki csak úgy maguktól. They are worked on hanem ezeket, ezekbe kemény munka van. And it's two, usually, two broken people who come together. Oops. És... Nem látom sem. Bogaros. Bogaros. <laughs> és, és általában két összetört ember tud egy jó kapcsolatot kialakítani. That's right. And it's only through hard work and admitting your brokenness do we become whole. És csak is kemény munkán át, és ha beismerjük a saját összetörettségünket, tud jól működni. So transparency is the key to growth. Úgyhogy a növekedés kulcsa az őszintesség. It teaches us humility. Alázatra tanít bennünket. Admitting our flaws and showing our cracks. Ha beismerjük a hibáinkat, és megmutatjuk a, az életünknek a repedéseit, That's what makes us useful for the kingdom of God. Akkor leszünk igazán hasznosak Isten királysága számára is. Christ was perfect as God. He was he was he was God. Krisztus tökéletes volt, hiszen Isten volt. Yeah. But he was also man, right? De ember is volt. And the Bible says that in Isaiah 53:3 it says he sprouted up like a twig before God, like a root out of parched soil. He had no stately form, no majesty that might catch our attention, no special appearance that we should want to follow him. He was despised and rejected by people, 
one who experienced pain and was acquainted with illness. People hid their faces from him. He was despised and we considered him insignificant. Mégis az Ézsaiás 53, 2-3-ban azt olvassuk róla. Mint veszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkat földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. He was born He was born in a manger and his his unwed mother was pregnant with him. Egy jászolban született és a hajadon anyukája volt vele viselős. And he lived in obscurity in a country that was dominated by another nation. Egy eldugott kis helyen élt egy olyan országban, amelyet éppen leigázott egy másik hatalom. And when he did finally begin his ministry, he chose friends in really low places. És amikor végül elkezdte a szolgálatát, akkor elég Alantas embereket választott tanítványul. Yeah, they weren't rich. Nem voltak gazdagok a tanítványai. They were poor and despised. Szegények voltak és megvetettek. And they were fairly ungodly by most standards. És a legtöbb mérce szerint nem is voltak túl istenfélő emberek. I mean, really they were pretty bad Jews. <laughs> Tehát most tényleg őszintén szóval elég rossz zsidók voltak. Right? They weren't, they weren't, um, well, they were despised by their own people. A saját népük körében megvetették őket. Mm-hmm. The Bible said Christ spent time with prostitutes. Sőt, a Bibliából azt is megtudjuk, hogy Jézus prostituáltakkal is töltött időt. He healed the lepers. Meggyógyította a leprásokat. He didn't pretend to be anybody special, yet he was God. Nem tette, nem tette magát különlegesnek, pedig ő Isten volt. We have a ministry at our church. It's a women's ministry called This is my story. Van nálunk a gyülekezetben egy női szolgálat, aminek az az elnevezése, hogy ez az én történetem. And it's a time when women come and they tell their story. És ezeken az alkalmakon a, a nők megosztják egymással a saját élettörténetüket. And it's they share something that they've been through. Megosztanak valamit az életükből, amin átmentek. Uh, the good, the bad and the ugly. A jót, a rosszat és a csúfot is. We uh, refer to it as the ministry of transparency. Mi úgy is szoktuk emlegetni ezt a szolgálatot, hogy mint az őszintesség szolgálata. We believe that everybody has a story. Hiszük, hogy mindenkinek megvan a maga története. And we want to hear how God has written your story. És szeretnénk hallani, hogy Isten hogy írta meg a te történetedet. Where he has taken you on his journey, on your journey. Hova vitt téged az utat során? How he stood next to you when you suffered loss or sickness. Hogy állt melletted, amikor valamilyen veszteségért vagy betegség. Maybe when you lost your job. Mondjuk, amikor elveszítetted esetleg az állásodat. Maybe when you lost a child to sickness or accident. Amikor elveszítettél egy gyermeket betegség vagy baleset miatt. Christ came as a doctor to the sick. Jézus úgy jött, mint orvos, aki a betegeket jött meggyógyítani. And not the healthy. És nem az egészségeseket. And don't let anybody lie to you. Úgyhogy ne enged, hogy hazudjanak neked, bárki is. Just because we're God's children does not mean our life is easy. Csak azért, mert Isten gyermekei vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy könnyű lesz számunkra az élet. It doesn't mean we won't suffer disappointments. Nem jelenti azt, hogy nem fognak az életben csalódások érni. We do. We do suffer disappointments. Mert igenis ez az életünk része, mi is szenvedünk csalódásokat. But God is with us in all of them. De Isten velünk van mindezekben is. And maybe we don't even behave well when we're in the middle of a trial. És még az is lehet, hogy mondjuk épp egy megpróbáltatáson megyünk keresztül és nem viselkedünk valami túl jól. Or maybe we don't stand a temptation very well and we fall. Vagy nem tudunk kitartani a kísértésben és elbukunk. But when we see God in the midst of our story, de amikor meglátjuk Istent a történetünk közepén, in the middle of our pain, a fájdalmunk közepén, we're reminded that our story isn't over. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy a történetünk még nem fejeződött be. That God is still writing it. Hogy Isten még mindig írja ezt a történetet. Have you ever noticed that some of the most amazing and kind people in your life are those who have suffered? Észrevettétek már, hogy az életben általában legkedvesebb, legszeretetteljesebb emberek mentek át a legnagyobb nehézségeken és szenvedésen? I've met people and they tell me their story and I'm like you've got to be kidding me. 
Én találkoztam ilyen emberekkel, és amikor így elmesélik a történetüket, hát szinte el sem akarom hinni, hogy hát azt a... Yeah, you're not bitter, you're not angry. Ezen mentél keresztül, és nem vagy keserű, nem vagy mérges. How is that possible? Ez mégis hogyan lehetséges? It's because God met them in the midst of their story. Úgy lehetséges, hogy Isten találkozott velük a történetük közepén. Maybe he met them after their story. Vagy esetleg a történetük végén találkozott velük. Or because of all that they'd been through, he restored them. Vagy mind az után, amin keresztül mentek, Isten helyreállította őket. I think in our brokenness, that's when the image of God becomes most clear. És én azt hiszem, hogy pont a megtöretettségünkbe válik legtisztábbá bennünk Isten képe. My husband says he doesn't trust a pastor who doesn't walk with a limp. A férjem azt szokta mondani, hogy nem bízik meg abban a pásztorban, aki nem sántikál. Uh-huh. And not, it's not so szerint. It's not literally. Nem, okay, nem szó szerint értelemben mm-hmm. sántikál. Right, but it means that there's some brokenness in their life. Hanem úgy értve, hogy akinek nincs valamiféle törés vagy megtöretés az életében. If you have had no brokenness in your life, how is that God ever going to show you His greatness? Hát, ha nem volt semmi nehézség, semmi megtöretés az életedben, akkor mégis hogyan tudná Isten megmutatni neked a kegyelmét? And you know, if you've had an easy life, God bless you. <laughs> És ha neked könnyű életed volt, hát Isten áldjon. I'm not trying to shame you at all. Nem akarlak egyáltalán megszégyeníteni, ha könnyű életed you're, van. You're truly blessed, and that's wonderful. Akkor valóban áldott vagy, és ez nagyszerű dolog. But that's very rare. De azért ez igen ritka. Most of us do walk with a limp. Legtöbben valóban sántikálva sétálunk, megvan a magunk is csomagja. So if it's clear that we're so broken, why do we try to heal ourselves? Tehát ha ennyire nyilvánvaló, hogy össze vagyunk törve, akkor miért próbáljuk mégis meggyógyítani magunkat? And we always try to use earthly tools to heal spiritual problems. És nagyon sokszor földi eszközökkel, dolgokkal próbáljuk meggyógyítani a lelki problémáinkat. I love DIY projects. Én nagyon szeretem a mindenféle barkács meg hobby projekteket. Yeah. I love to see something that's a mess and fix it. Nagyon szeretem látni azt, hogy valami úgy nagyon össze van törve, meg nincs egybe, és azt helyrehozni. And in America, if somebody doesn't want something anymore, they usually put it on their front, like their sidewalk or their curb. Amerikában, hogyha valakinek már nincs szüksége, vagy nem akarja megtartogatni az otthonában X tárgyat, akkor csak kirakja a járdára, az yeah. útszélére. And so I'm always looking. <laughs> Úgy, hogy én mindig így nyitott szemmel sétálok. And my husband will see it coming. <laughs> a férjem meglátja, hogy na, itt most lesz so valami. keep going, keep Azt going. Mondja, nem, csak menj tovább, menj tovább. No, that is garbage, we are not picking it up. <laughs> ez szemét, ezt nem visszük haza. <laughs> But when I see something that needs to be done, I convince myself that I can do it. De ha én meg, látok valamit, ami, amit meg kell javítani, akkor meggyőzöm magamat arról, hogy ezt meg lehet csinálni. És a, ne, azt szokták ilyenkor mondani, hogy jaj, hát nem neked kéne megpróbálni, hívj inkább szakembert. By then I'm determined to do it. Na de addigra én már eldöntöttem, hogy ezt én fogom megjavítani. We have a phrase in English that when someone challenges you to do something, van egy kifejezés angolban, ami mindjárt meglátjuk, hogy magyarban is létezik-e. We say, hold my beer. Jó, fogd meg a söröm. Yeah, and that means, uh, hold my beer, because now I'm going to do what you just challenged me Hát, fogd meg a söröm, mert amit most azt gondoltad, hogy nem tudom megcsinálni, na idesűs, mindjárt meglátod, hogy meg tudom csinálni. So when my husband says, you can't redo the kitchen by yourself. Úgyhogy amikor a férjem azt mondja, hogy nem tudod egyedül felújítani a konyhát. I say, hold my beer. Akkor azt mondom neki, hogy na fogd a söröm, drágám. And about 100% of the time I get it done. És az esetek kb. 100%-ában egyébként meg is csinálom az adott dolgot. But did I do it well? De vajon jól csináltam-e meg? Is it even okay? Vagy úgy elfogadható szinten sikerült megcsinálnom? I tell my family that on a scale from 1 to 10, I'm a 6. Családomnak azt szoktam mondani, hogy egy 1-től 10-es skálán én olyan hatosra yeah. tudom ezeket not, a dolgokat kivitelezni. <laughs> Not a six here. <laughs> Nem hatos, <laughs> but my ability. De a képességeim, hogy mire the, vagyok képes the, a két kezemmel. Yeah, the quality of my work is about a six. A munka minősége egy erős hatos. I can get it done, but you can tell a professional didn't do it. Meg tudom csinálni, de azért látszik rajta, hogy nem szakember keze munkája. Will someone ever hire me to build them a house? 
Vajon felbérel engem valaki, hogy vagy megbízna azzal, hogy házat építsen? No. Hát nem. Why? Miért? Because I'm not an expert. Mert nem vagyok szakember. Just because I watched a 15 minute YouTube video. Attól még, hogy megnéztem egy 50 perces YouTube videót. Does not mean I'm a professional. Még nem lettem szakember. It means I'm delusional. <laughs> Azt jelenti, hogy álmokat kérgetek, hogy álmokban ringatom magam. But that's how we are when we try to fix ourselves. Na de ilyenek vagyunk, amikor megpróbáljuk saját magunk megjavítani magunkat. About 10 years ago there was a woman in Spain. Tíz évvel ezelőtt volt egy nő Spanyolországban. And maybe you've seen these pictures. És lehet, hogy ezeket a képeket láttátok. Uh, she was uh, an old Nagy mama. <laughs> an old lady. <laughs> Idős hölgy volt, nagy mama korú. Every day she went to her church. Minden nap elment a templomba, gyülekezetbe. And she noticed that some of the beautiful paintings or frescoes had gotten old. És észrevette, hogy a, a templom épületében bizonyos freskók, hát már az időfoga megkoptatta. So she thought she could fix them. És úgy gondolta, hogy hát ezeket olyan gyönyörűen tudná restaurálni. So First we have Jesus who's, you know, he could used to be fixed up. Hát úgy, hogy ott van Jézus, ilyen kopott volt már a freskó, gondolta, hogy ő ezt meg tudja javítani. Yeah, but now he looks like a monkey. Hát most inkább hasonlít egy majomra, mint Jézusra. No, she she meant well. Hát ő jó szándék vezérelte. She wasn't trying to deface Jesus. Nem akarta megszentségteleníteni Jézust. But she's not skilled. De hát nem elég ügyes ehhez. Na, yeah, here's, here's another picture. Következő kép. So you have the original. Látjuk bal oldalon az eredetit. And somebody said, hold my beer. És valaki azt mondta, fogd meg a söröm. And, and then they did that. És lám a végeredmény. Right? And this one too, a beautiful wooden statue. És a következő is egy gyönyörű fa szobor. And said it needs a color. És valaki úgy gondolta, hogy hát kéne egy kis szímt vinni bele. <laughs> I, I know I can make it better. <laughs> Én ezt úgy fel tudnám dobni valamivel. Yeah, so it goes from being a beautiful work of art. Egy gyönyörű mesterműből. Right, to something your kid, kindergartner brought home. Valami olyasmi lett, amit mintha a gyerek az oviból hozott volna haza. It's not what the artist intended. Nem így uh, szándékozta a művész annak idején, az biztos. But I recently came across an amazing, um, an amazing art form. De nem régiben felfedeztem egy egészen lélegzetelállító művészeti formát. It's called kinsugi or kinsugi. Kinsugi, kinsugi akármilyen névre hallgat, magyarul is a japán névforok közkincsen. Actually, if you know what it's called, the right way to say it, please tell me. Ha valaki tudja, hogy kell jól kiejteni, akkor szóljatok. Okay, that was pretty easy. So it's a repair technique. Ez tulajdonképpen egy javítási technika. And it translates as golden joinery or golden connection. Úgy lehetne lefordítani, hogy aranyal javítás, hogy aranyal összeillesztés. And it uses a special lacquer. Egy speciális lakko, lakkot használnak ez a technikához. That's mixed with gold or silver or platinum. Amit összekevernek arany, ezüst vagy platina porral. And it fixes the object, but highlights the damage. És ez a keverék képes összeragasztani a darabokat, de úgy, hogy igazából kiemeli a törés vonalakat. Mm-hmm. It doesn't hide it. Nem elrejti. And it's a way of repair that celebrates brokenness. Ez egy olyan javítási mód, ami igazából ünnepli az összetörötettséget. It doesn't try to hide the object's history. Nem próbálja meg elrejteni annak az adott tárgynak a történelmét. But it changes the end of the story. Hanem megváltoztatja helyet a történet végét. Now, initially this was done for practical reasons. Amikor ezt az eljárást kitalálták, akkor egészen gyakorlatias okokból kezdték ezt el használni. Because why throw something away if you can fix it? Hát, hogy miért is dobjunk el valamit, ha meg lehet javítani. It's, it was wasteful to throw something away that's useful. Pazarlás lett volna eldobni valamit, amit még használni lehet. So we'll fix it and make it usable again. Úgyhogy inkább javítsuk meg és tegyük újra használhatóvá. But that's something that 
I'll speak for Americans. We don't understand that in a Western culture. Az amerikaiak nevében beszélek, hogy ezt a nyugati kultúrában már nem igazán értjük. If something's broken, it's worthless. Hát ha valami eltörött, az már értéktelen. Because we only see value in perfection. Mert csak a tökéletesben látjuk az értéket. When we see cracks and breaks and flaws, we find no value in it. Ha repedéseket, töréseket, foltokat látunk, akkor azt értéktelennek tekintjük. So we throw it away and we go out and buy something new. Eldobjuk, megyünk és veszünk valami mást. So while kintsugi started as something practical, és bár ez a kintsugi módszer úgy indult, mint egy nagyon praktikus dolog, it evolved into art. Egy művészeti formává nőtte ki magát. And here's another Japanese word for you. Még egy japán szó következik. It comes from a philosophy called wabi sabi. A wabi sabi filozófiából származik. That sounds awesome. Sounds like sushi. Nem a sushi But it's a belief that there's beauty in imperfection. Ez egy filozófiai gondolkodásmód, ami hisz abban, hogy szépség rejlik a tökéletlenségben. So instead of repairing something to hide the flaws, és ahelyett, hogy azzal a célral javítanánk meg valamit, hogy elrejtsük a hibáit, they paint them gold. Inkább aranyjal festik ki. And I find that incredible. És szerintem az egészen hihetetlen. So the former cracks actually become what is most beautiful about it. És pont a korábbi repedések, törések fogják olyan gyönyörűvé tenni. I just want to show you a quick video of the process. Egy rövid videót szeretnék mutatni nektek ennek a folyamatáról. I still want to. <laughs> Na. Dorka. <laughs> Okay, well maybe I'll show it afterwards. I can't Akkor get it lehet, to go. Később mutatom meg. Oh. It's playing it, but I can't see it. Okay, that's not helpful. One second. Most. Most? I just find it so beautiful. Nem annyira gyönyörű. And I think of Jesus as a kintsugi artist. És szerintem Jézus olyan, mint egy ilyen kintsugi művész. Right, because he picks up your pieces. Mert fogja a darabjainkat. Whether they're big or small. Legyenek ezek akár nagy vagy kis darabok. And he gently and patiently puts you back together. Finoman és türelmesen újra összeilleszti a darabjainkat. And not to make you falsely perfect. És nem azért teszi ezt, hogy egy ilyen hamis látszatát keltse a tökéletességünknek, but to make you beautifully imperfect. Hanem hogy gyönyörűen tökéletlen képet hozzon belőlünk létre. In fact, it's the cracks in the in the restored pieces that make the piece more beautiful. Pont ezek a repedések, azok, amik olyan gyönyörűvé varázsolják ezeket a megjavított tárgyakat. Because the more cracks, the more gold. Hiszen minél több a repedés, annál több arany kerül bele. When something is repaired through this process, it's not just beautiful. Ha egy tárgyat egy ilyen eljárással javítanak meg, az nem csak szép, but it's strong and it's useful. Hanem erős és hasznos is. And in fact, the pottery is now more valuable than it was before it broke. Sőt, többet ér, mint mielőtt eltört volna. Because now it's a work of art. Mert most már ugye művészeti mestermű. We need not to hide God's work in our lives. Nem kell, hogy elrejtsük Isten munkáját, amit az életünkbe végez. Don't pretend that the cracks aren't there. Ne tegyünk úgy, mintha nem lennének ott azok a repedések rajtunk. Don't hide them behind cheap plaster. Ne rejtsük el olcsó raktapasz mögé. Mm-hmm. Or a bad paint job. Vagy egy rosszul sikerült festés mögé. In Isaiah 61:3, it says, God has given us beauty for ashes. The oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a weak spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. 
They shall build up the ancient ruins. They shall raise up the former devastations. They shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. Az Ézsaiás 61.3.4-ben így olvassuk. Hamu helyet fejdészt adok Sion gyászolóinak. Gyászfátyol helyet illatos olajat, a csüggedés helyet öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, melyek nemzedékeken át romokban hevertek. Right now he is filling our cracks with gold. Most éppen azt a munkát végzi, hogy a repedéseinket tölti ki aranyjal. Life happens. Az élet történik, zajlik. We get chipped and we get broken. Időnként csorbulunk, some meg összetörünk. Of, some of us fall off the table and we're shattered. Megesik, hogy leesünk az asztalról és összetörünk. Some of us are pushed off the table. Vagy lelöknek az asztalról. Some of us are damaged by overuse. Van, akit esetleg kizsákmányolnak, túlhajszolnak, Or being treated poorly. vagy elhanyagolnak. De az ő lelke végzi el bennünk ezt a helyreállítási munkát, és tölti meg az életünket aranyjal. When we try to fill the void, it's obvious. Amikor megpróbáljuk betölteni az űrt az életünkbe, az olyan nyilvánvaló. Because we're not artists. Mert mi nem vagyunk mester művészek. We're not professionals in the human soul. Nem vagyunk az emberi lélek szakértői. And if we don't allow God to restore us, és ha nem engedjük Istennek, hogy ő állítson helyre bennünket, we're fake and we're not sturdy. Akkor um, nem leszünk, akkor hamisak leszünk és nem leszünk um, strapabíróak. Mm-hmm. We're not usable for his kingdom. És nem leszünk hasznosak az ő királysága számára. But we sh- when we show our true broken selves, de amikor megmutatjuk az igazi összetörött valónkat, we are living in his image. Akkor igazán az ő képmásaként élünk. Because he was the bruised and broken savior. Mert ő volt a megsebzett és összetört megváltunk. And when we share our story, és amikor megosztjuk másokkal a történetünket, When we share how God restored us and made us beautiful, amikor elmondjuk másoknak, hogy Isten hogyan állított helyre bennünket és hogyan tett minket szépé, When we say God found value in me and He restored my pieces, és azt mondjuk, hogy Isten értéket talált bennem és ő rakta össze a darabjaimat, we bring glory to Him. Ekkor hozunk neki dicsőséget. And I love that. És nekem ez nagyon tetszik. He's in, he's in the work of restoration. Hogy ő igazából egy restaurátor. And he's in the work of healing. És a gyógyító. And any therapist will tell you that the healing process is very difficult. A pszichológusok nagyon jól tudják és elmondhatják, hogy a gyógyulás folyamata rendkívül nehéz. I have somebody in my life who has a lot of brokenness. Ismerek valakit, akinek nagyon sok összetörtség van az életében. And he was given the opportunity to talk to somebody about it and work through it with a therapist. És lehetősége volt arra, hogy egy terapeutával ezeket átbeszélje és átdolgozza. He said, I, I talked to her once and I cried and cried. És azt mondta, hogy hát beszéltem egyszer ezzel a terapeutával és csak sírtam, sírtam és sírtam. And he said, honestly, I don't think I have the strength to do it. És azt mondta, hogy hát, hogy őszinte legyek, nem biztos, hogy van bennem erő, hogy ezt végig csináljam. Not to heal himself, but to even start the process of healing. Nem ahhoz, hogy meggyógyítsa magát, hanem hogy egyáltalán rálépjen a gyógyulás útjára. Because in order to be healed, mert ahhoz, hogy meggyógyuljunk, we have to look at our wounds. Meg kell nézzük a sebeinket. And sometimes we have to look at how those wounds happened. És olykor azt, azt is meg kell néznünk, hogy hogyan alakultak ki ezek a sebek. And sometimes we have to remember the people who gave us those wounds. És néha fel kell idézzük azokat az embereket, akiktől ezeket a sebeket kaptuk. And it's painful. És ez bizony fájdalmas. But I know that God can restore us. De tudom, hogy Isten képes helyreállítani bennünket. Not only can he fix us. Nem csak megjavítani tud minket. He can make us a beautiful work of art. Hanem csodálatos művészeti alkotássá tud minket varázsolni. 
And let God work in your life. Engedjétek meg Istennek, hogy ezt a munkát elvégezze bennetek. Maybe you think I'm not broken in half, I'm not shattered. És lehet, hogy azt gondolod, hogy hát én nem törtem félbe, én nem vagyok olyan összetört. I just have a little chip on the end. Csak egy kicsit van egy kis csorba valamelyik oldalon. Yeah. It's okay. Let God heal it. Jó, semmi baj. Enged, hogy Isten akkor azt a kis csorbát mm-hmm. gyógyítsa meg. We all need a little bit of gold in our lives. <laughs> Mindannyiunknak szükségünk van egy kis aranyra az életünkben. So tonight we're not going to break up into groups for questions. Ma este nem lesz kis csoportos beszélgetés. But we have questions that I want you to think about as we have a time of worship and prayer. De hoztam olyan kérdéseket, amiket szeretném, hogy a dicsőítés alatt gondoljatok végig magatokban. Um, you should have these in your program, but I'm going to read them to you real quick. Felolvasom, bár elvileg látjátok valahonnan. Oh, we don't have it in the program. Nem. I lied. Okay. I'm going to read them to you. Akkor még sincsenek meg nektek ezek a kérdések, úgyhogy akkor még inkább felolvasom. Okay. Number one, are you afraid to be transparent with other people? Az első kérdés, hogy félsz-e oh, őszinte yeah, lenni másokkal? Okay. Um, what in your life do you create a false image for others to see? Mi által próbálsz hamis képet kialakítani másokban önmagadról? Are you ashamed of your brokenness? Szégyelled a megtörtségedet. So take time to give your broken pieces back to God tonight. Tudj most szánjatok egy kis időt arra, hogy az összetört darabjaitokat visszaadjátok Istennek. Ask him to heal you. És kérd meg Istent, hogy gyógyítson meg téged. And give him ask him to give you opportunities to encourage and comfort others as well. Kérdéstent, hogy adjon neked lehetőséget arra, hogy megvigasztalj, bátoríts másokat. Tomorrow we'll look at the last study on image. Holnap lesz az utolsó biblia óra a képmásról. And it'll be about seeing the image of God in others. És az, azt a témát fogjuk feszegetni, hogy mit jelent Isten képmását másokban meglátni. And the ministry of comfort that God has given us. És a vigasztalás szolgálatáról, amit Isten ránk bízott. So we'll have a time now of worship and prayer. There will be ladies up here to pray for you if you want prayer. Úgyhogy most lesz dicsőítés, és lesznek itt kint hölgyek, akikhez jöhettek, ha imát szeretnétek kérni. Um, if you don't speak Hungarian, I'll be up here gladly pray for you in English. Aki nem beszél magyarul, az Amandához nyugodtan mehet angolul imádkozni. Lord, we just thank you for tonight. Uram, köszönjük neked a mai estét. We thank you that you don't throw out broken vessels. Köszönjük, hogy nem dobott ki a törött edényeket. That you not only heal us. És köszönjük, hogy nem csak meggyógyítasz bennünket. You make us works of art. De műalkotásra teszel. In fact, the Bible says that we are your We are your poem. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy mi a te költeményed vagyunk. That you are creating. Amely te írsz. Lord, may we be your work of art. Uram, szeretnénk a te mesterműved lenni. And I pray that we would um, give you our broken pieces tonight, Lord. És imádkozom, hogy hadd tudjuk átadni neked ma a törött darabjainkat. And we thank you for your love. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. In Jesus name. Amen. Jesus name. Amen.